അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന അഞ്ചേ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഇവർ പിരീഡ് മാറിയിരുന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടി ബെഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ കാൽ വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ പാമ്പിൻ്റെ കടിയേറ്റത് അത് ഇന്നലെ സാറെടുത്ത് സജി സാറെടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പോയി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സാറ് കേട്ടില്ല ആ കുട്ടീനെ ഇപ്പൊ ആ സാറിന്മാർ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഇപ്പൊ ജീവനോട് ഉണ്ടാവില്ലെന്നോ ആ സാറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ലേ ഒമ്പത് ബാത്റൂം ഉണ്ട് അതിൽ പക്ഷെ ഒരു ബാത്റൂം മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതില് പകുതി ടൈമിൽ വെള്ളവും ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര വൃത്തിഹീനമായ ടൗലറ്റ് ആണ് അതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാമ്പുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ നിറഫുഞ്ചിനിയുമായി നിൽക്കുന്ന ഷഹല ഷെറിൻ വിഷസർപ്പത്തിന്റെ കടിയേറ്റ് വിട പറഞ്ഞ പത്തു വയസ്സുകാരിയുടെ ചിരി നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും മായില്ല ആ പുഞ്ചിരി തല്ലിക്കെടുത്തിയതിൽ അവൾക്ക് വിളക്കായി നിൽക്കേണ്ട അധ്യാപകരുണ്ട് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട അധ്യാപക രക്ഷാകർത്തൃ സമിതിയുണ്ട് ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ചികിത്സയിൽ വീഴ്ച പറ്റിയെങ്കിലോ എന്നോർത്ത് മാറി നിന്നതാണ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ രക്ഷാകർത്താക്കൾ വരട്ടെ എന്നോർത്ത് കൃത്യവിലോപം കാട്ടിയ അധ്യാപകർ അധ്യാപകരുടെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും സസ്പെൻഷനും ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട പ്രതിഷേധങ്ങളുമെല്ലാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കെട്ടടങ്ങും പക്ഷേ ഇനിയും ഒരു ഷഹല നമ്മൾക്കിടയിൽ പിടഞ്ഞു വീഴാൻ ഇടവരരുത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് ഷഹലയുടെ മരണം മാറേണ്ട നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ വഴിയും പ്രതികരണം അറിയിക്കാം പൊതുവേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആദ്യം നമ്മളോടൊപ്പം വടകരയിൽ നിന്നും ശ്രീ രാജനാണ് ചേരുന്നത് രാജൻ ഷഹല ഷഹലയുടെ ചിരി ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള മുഖം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദനയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണ്ടു സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമൊക്കെ ഉള്ള നടപടികൾ കണ്ടു നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ഒരു നടപടി താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ഇതിലൊക്കെ ഒതുങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്താണ് രാജന്റെ നിർദ്ദേശം അഭിപ്രായം സാറേ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി മേലാൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം യൂണിയന്റെയോ മറ്റ് വിമ്പലത്തിലോ വഴങ്ങി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും വലിയ സംഭവം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് ആ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഭംഗിവാക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ കാരണം മുമ്പ് പല അനുഭവങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വലിയ ബലസ് നടക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആർജവത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ദുഃഖകരമായിട്ടോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത് നടപ്പാക്കും ശ്രീകൃഷ്ണൻകുട്ടി കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻകുട്ടി ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കലുണ്ട് നടപടികളുണ്ട് ജില്ലാ ജഡ്ജി വരുന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ വരുന്നു പല വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് നാളെ ഒരു വേള ഇതെല്ലാം കെട്ടടങ്ങാം ആ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്കൂളിൽ ഇതുപോലെ ഇഴജന്തുക്കൾ വരാം ഇതുപോലുള്ള അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു മാറ്റം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ സമയമായില്ലേ തീർച്ചയായും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് മാറണം നമ്മുടെ സർക്കാർ സ്കൂൾ സർക്കാർ സ്കൂൾ അല്ല ഏത് സ്കൂളായിരുന്നാലും അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള കാടുകളെല്ലാം വെട്ടിച്ചിളക്കി സ്കൂളുകളെല്ലാം നല്ല മാതൃകപരമാക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അത് അതുമല്ലാതെ ഈ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത അധ്യാപകർക്ക് അധ്യാപകരുടെയും ഡോക്ടർമാരെയും മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തിനകത്ത് അവർ തിരിച്ചു കയറും അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആണ് അധ്യാപക സംഘടനയും ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയും ഡോക്ടർമാരെ എന്ത് ചെയ്ത എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റാ എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അവർ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്താലും അവർക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ആ അവരുടെ സംരക്ഷകരായിട്ട് അവരുടെ യൂണിയന്റെ ആൾക്കാർ തന്നെ എത്തും അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ സസ്പെൻഷൻ എന്നും ഒരു ഒരു കാരണവശാലും അത് നേരായ മാർഗത്തിലല്ല അവരെ മാതൃകപരമായിട്ട് ഈ വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ മുസ്തഫ കൂടി ചേർന്നു ശ്രീ മുസ്തഫ ഈ പറയുന്നത്
അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വ്യക്തിതികളുടെ ഉദാസീനതയാണ് കുഴപ്പം ഈ അധ്യാപകരും ഡോക്ടറും വളരെ ഉത്തരവാദിത്വരഹിതമായിട്ടാണ് പരിപാടിയത് അവരുടെ മക്കൾ ആരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവർ സ്വയം തോളിലേക്കി കൊണ്ട് ഓടുമായിരുന്നു ആ സ്വന്തം കാർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അധ്യാപകർ അതിന് തയ്യാറായില്ല ആന്റിജൻ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ അതിന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാനുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ ആദ്യം ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിനെ ആ ശകലയ്ക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഒരു 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 മുത്തം കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്കുണ്ട് നമുക്കുണ്ടല്ലോ സാറേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരെ പാപ്പ അമ്മയൊക്കെ അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ ആശ്വസിക്കണം സാറേ പത്ത് മാസം തൊന്ന് പ്രസവിച്ച് ഇതുവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഇതുപോലെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകണേ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ സാറേ നമ്മുടെ എല്ലാം കേരളത്തിലെല്ലാം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ച പാമ്പുകളെ ആരാധിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ പാമ്പിന് പാലും നൂറ് കൊടുക്കുന്നവരാണോ ദുഷ്ടന്മാര് ഇത് ഇത് വളരെ ദുഷ്ടതയായിപ്പോയി ഇത് നിർത്തണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാറേ അനു അനുയോജ്യമായ നടപടി എടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞുകൾ ഇത് പ്രതികരിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവരെ ഞാനൊരു വിഷസർപ്പത്തിന് വിളക്ക് വെക്കുന്ന മനസ്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സും ആളുകളും ഉള്ളപ്പോൾ ഇതും ഇതിനപ്പുറവും സംഭവിക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം ഒരു കുട്ടിക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അവിടെ സന്ദർശിച്ച ജില്ലാ ജഡ്ജി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് സിമ്പതിയല്ല എമ്പതിയാണ് നിങ്ങൾക്കാണ് ഇത് പറ്റിയത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആ അധ്യാപകരോട് ഒരു ജഡ്ജി ഉപദേശിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള മനസ്സല്ലേ ജോസഫ് ആദ്യം മാറേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ ഈ പാമ്പ് കയറാനുള്ള പൊത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഈ പ്രധാനാധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് മണ്ണ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തീയുണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് അടയ്ക്കുകയായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നു നമ്മളിപ്പോ ഇതിനോട് കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയോളം ചെലവാക്കുന്ന വാർത്ത കണ്ടോ ഇത്ര ശരിയായി എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇരുപത് കോടി ഇരുപത് കോടി രൂപ ഇരുപത് കോടി രൂപ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടെന്നാ കേട്ടത് അപ്പം അതോടൊപ്പം തന്നെ മന്ത്രി മന്ദിരങ്ങൾ അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നതിനെ പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിനോടൊപ്പം തന്നെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ പുതിയ കാറുകൾ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില പണം ഒഴിക്കുമ്പോ ഈ സ്കൂളിലെ അല്പം സിമെന്റ് ഒരു സിമെന്റ് ചാന്ത് ഇട്ടും അടച്ചാൽ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് തയ്യാറാ അതിനുള്ള പണം സർക്കാർ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കോടി രൂപ ഈ സ്കൂളിന് അലോട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു ഇവര് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരിടത്തും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ശബരിമലയിലെ കാര്യം കണ്ടില്ല അവിടെ ആ ശുചി ശൗചാലയങ്ങളും ഒന്നും അവിടെ വൃത്തിയില്ല അവർ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഈ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞ് അവിടേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ഈ മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അലോട്ട്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നു എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടയറും പതിനാറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ ഒരുത്തിൽ ടയർ മാറി എനിക്കൊരു ഇന്നോവ കാറുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി കഴിഞ്ഞാണ് അതിന്റെ ടയർ ഞാൻ മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനാറായിരം കിലോമീറ്റർ ടയർ മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ സ്കൂളുകളിൽ അതുകൊണ്ട് അടിയന്തരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മാതാപിതാക്കൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഈ സ്കൂളുകളിലുള്ള റിപ്പയർ കംപ്ലീറ്റ് തീർത്ത ശേഷം മാത്രം ശ്രീ ജോസഫ് ശ്രീ അനൂപ് കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ അനൂപ് ജോസഫ് പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന് അകത്ത് അഖില കേരള മലയാളി സഭയോ എന്തോ ഒരു സഭ നടത്താൻ വേണ്ടി മോടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഹോള് മോടി കൂട്ടാനും സൗകര്യങ്ങൾ വരുത്താനും ഇരുപത് കോടി രൂപ ചെലവിടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഈ ഉള്ള ഒരു ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ഹോൾ ഒരുക്കാൻ ഇരുപത് കോടി രൂപ ഇതേ സ്കൂളിന് തന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കമാനം കവാടം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴും അവിടെ വിഷസർപ്പങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാളങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു സ്കൂളിൻ്റെ അവസ്ഥയല്ല ഒട്ടേറെ സ്കൂളുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തിരുത്തേണ്ടേ ത
ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും ൊക്കെ അവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ല മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അലസത കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാവില്ലേ ഇത് തീർച്ചയായും സാർ ഇത് മനഃപൂർവ്വമായ അലസതയാണ് കാരണം ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തറ പറ പഠിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ലല്ലോ കുട്ടികളെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും എങ്ങനെ നേരിടാം എന്ന് വരെ ഒരു വളരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് അധ്യാപകർ അപ്പോ അതുപോലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ കുട്ടികളെ ഇവരെ എന്താണ് കുട്ടികളിൽ കാണുന്നത് അത് വളരെ പോരായ്മയാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ഡി ഡി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരും ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ പണി സ്കൂളിന്റെ അവസ്ഥ അവർ ചിന്തിക്കണ്ടേ സ്കൂളിന്റെ അവസ്ഥ പോയി നോക്കുന്നുണ്ടോ ഇവർ വെറും ഓഫീസ് റൂമിൽ മാത്രം കയറി ഇറങ്ങി ചായം കുടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ കേരളത്തിലെ പല സ്കൂളുകളിലും കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പല സ്കൂളുകളും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചാനലിനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ബഹുമാനപൂർവ്വം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളുടെ അവസ്ഥയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണോ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഓരോ സ്കൂളിന്റെ അവസ്ഥ ഇതിലും ഭയാനകമായ അവസ്ഥകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് റോഡ് ആക്സിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റോഡിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അവിടെ എഞ്ചിനീയർ വന്ന് പരിശോധന നടത്തിയിട്ട് കോടികൾ ചെലവഴിക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയല്ല നാളെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്ര അനുഭവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ജയപ്രകാശ് കൂടി ചേരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ ജയപ്രകാശ് ഹലോ സാറേ ഇത് ശംലയുടെ മരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഒരു വേദനാജനകമാണ് ഇത് ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഈ സ്കൂളുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് എത്രയോ തട്ട് കിടക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറെ ഡി ഇ ഒ എ ഇഒ ഇവരാരും തന്നെ ഈ സ്കൂളുകളിൽ കാലകാലങ്ങളിൽ പോകുന്നില്ല ഒരു സ്കൂളിൽ ഇവർ പോകുന്നില്ല ഇവർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് ശമ്പളം പറ്റുന്നവരാണ് അങ്ങനെ അവരാരെങ്കിലും പരിശോധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാമായിരുന്നു അതുപോലെ പി ടി എ ഈ പി ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ആരും തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു സ്കൂളിന്റെയും ശോചനീയാവസ്ഥ അധികാരികളിൽ ശ്രദ്ധയിൽ ചെലുത്തുന്നില്ല അതിന്റെയൊക്കെ തിക്ത ഫലമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ മരണം സംഭവിക്കേണ്ടി സംഭവിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നത് അവിടുത്തെ പി ടി എ പോലും ഇത് ചെയ്തില്ല ശ്രീ ബാബു കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ ബാബു ഇന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതേ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പറയുകയാണ് മുൻപും ഈ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഇവിടെയും പൊത്തും മാളങ്ങളുമുണ്ട് എന്ന് അധ്യാപകരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരതൊന്നും അന്നും കാര്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പുതിയൊരു സംഭവമല്ല അവിടെ പാമ്പിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിതൽപുറ്റുകളോ മാളങ്ങളോ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയാം അവിടെ ഒരു ജാഗ്രത അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പി ടി എയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഷഹലയുടെ ചിരി ഇന്നും നമുക്ക് കാണാമായിരുന്നു അല്ലെ ബാബു കേൾക്കാമോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ബാബു അഭിപ്രായം സാറേ സാറേ ഇത് അധ്യാപകർക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫോൾട്ടാണിത് അവർക്കൊരു രണ്ട് കിലോ സിമെന്റ് വാങ്ങി അടക്കാൻ പറ്റാവുന്നൊരു കുഴിയല്ലേ ഇത് ആ കുഴി എന്തുകൊണ്ട് അവരടച്ചില്ല അവർക്ക് ശരിക്കും ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് അവര് കൈകാര്യം ചെയ്ത് ചെയ്തില്ലല്ലോ അവര് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം അവര് ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കുവാണല്ലോ ഇത്രയും ഒരു കുഞ്ഞു മോളാണ് അവർ അവിടെ നഷ്ടം വന്നത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അവർ ചെയ്യാൻ അവര് അവരുടെ മന ശ്രദ്ധ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഈ മോള് നഷ്ടമായത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് സാറേ അവിടെ പിന്നെ വണ്ടി വണ്ടി അവരെ അധ്യാപകന്മാർക്ക് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെന്തുകൊണ്ട് അവരെ അവരെ കാറിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയില്ല വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ സജീവ് കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ സജീവ് ഈ അധ്യാപകർക്ക് അല്പം മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വന്തം കാറ് ആ സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും കുട്ടി ശരീരം തളരുന്നു കൈകാലുകളിൽ നീല നിറം പടരുന്നു കുട്ടി വെള്ളം ചോദിക്കുന്നു തളരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോരിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നുവെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെയു
ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമസ്കാരം റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ജോൺസൺ കൂടി എറണാകുളത്തുനിന്ന് ജോൺസൺ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ മനസ്സ് മാറണം നമ്മൾ വയ്യാത്തൊരാളെയും കൊണ്ട് ചെന്ന് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ നൽകാനുള്ള മനസ്സ് ആ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ജോൺസൺ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ജോൺസൺ കേൾക്കാം അത് ആദ്യമായ ആ കൊച്ചിന്റെ വേർപാടിൽ ആ കുടുംബത്തോട് ഇപ്പൊ ഞാനും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ വളരെ തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഈ ഇപ്പോ ഈ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെയാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവര് അവരുടെ മക്കളെ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ സ്കൂളിനകത്താണ് വലിയ സമ്പത്തിയ മേഖലയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളുകൾക്കകത്താണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാധാരണക്കാരുടെ കുട്ടികളെ ഈ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച് ശമ്പളം പറ്റിക്കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഇവരെ ഇവരെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കും ഈ കുട്ടികളോട് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലത് ഉള്ള തെളിവാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കുട്ടി മരണപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ വന്നു പോയിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭരണകക്ഷിയിലേക്ക് വരും ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ തലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രമകരമായൊരു പണിയും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ ഭേദകരമായി തന്നെ കാരണം ഇത് അധ്യാപകര് തികച്ചും അധ്യാപകര് കാഴ്ചപ്പാട് ഓക്കെ സാർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാരണത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വേദനയുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അപകടം വരുമ്പോ നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും വേദനിക്കും പക്ഷെ ഇത് ഈ ചെറിയ കുട്ടി നാളത്തെ ഭാവിയിലുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഒരു ഒരു മാറ്റം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ രാജീവ് സംസാരിച്ചതുപോലെ വാക്കുകൾ പോലും പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും കഴിയുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ കൺമുന്നിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂടേറ്റുമൊക്കെ വളരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ അവർക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിലുള്ള ജാഗ്രത എല്ലാവരുടെ ആ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്താണ് മുഹമ്മദിന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംവിധാനം അല്ല മാറേണ്ടത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സാണ് മാറേണ്ടത് സ്വന്തം കുട്ടികൾ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ ആ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾ അധ്യാപകന്മാർ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സാർ അതൊന്നും ഒരിക്കലും അധ്യാപകനല്ല ഒരു അധ്യാപകൻ അധ്യാപകനായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സ്കൂള് നന്നാവൂ ആ പ്രദേശം നന്നാവൂ ആ നാട് നന്നാവൂ ശരിയാണ് ശ്രീ റിയാസ് കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ റിയാസ് ഇപ്പോൾ തൊട്ടു മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന കുട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഒരു പ്ലക്ക് കാർഡ് ഉണ്ട് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക മരിച്ചതല്ല കൊന്നതാണ് ചികിത്സ കൊടുക്കാതെ കൊന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് റിയാസിന്റെ പറയാനുള്ളത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം കൊന്നതാണ് കുട്ടിയെ കൊന്നതാണ് കേവല ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഒതുക്കേണ്ട കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണോ എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകണോ ഈ ഒരു കാര്യം ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിസ്റ്റം ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും മാറേണ്ടതാണ് ഈ ാണ് ശ്രീ മണി ഷൊർണൂരിൽ നിന്നും ചേരുന്നു ശ്രീ മണി നമുക്ക് ഡോക്ടർമാരുണ്ടാകും അധ്യാപകരുണ്ടാകും ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സ് ഒന്ന് മാറി തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കുരുന്നാണ് തൻ്റെ കൈ താങ്ങുകൊണ്ട് ആ കുരുന്നിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ തോന്നാത്ത അല്പം മനുഷ്യത്വമുള്ള മനസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ അതെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ മുഴുവൻ അശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അശാസ്ത്രീയമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ അതിന്തര ദുരിതങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നയാളായിരിക്കും ഭാവി തലമുറയെ ഉത്തമ പൗരന്മാരാക്കി വളർത്തുന്ന ആളാണ് അവരിപ്പോ ഈ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ ഛർജിച്ച് മുപ്പതാം ദിവസം ശമ്പളത്തിന് കൈനീട്ടുന്ന ഒരു വിധം തൊഴിലാളി വർഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു
പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കോ ഇവിടുത്തെ മന്ത്രിമാർക്കോ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാറ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീമതി മനില കൂടി കോഴിക്കോട് നിന്നും ചേരുന്നു മനില പറഞ്ഞോളൂ അഭിപ്രായം മനില മനില കേൾക്കാമോ മനിലയുടെ ഫോൺ കട്ടാണ് ഏതായാലും ഷഹല വിട പറഞ്ഞിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ആ ചിരിക്കുന്ന മുഖം മാറ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും മായുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും ആ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ആ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് പോലെ സഹപാഠികൾ പറയുന്നത് പോലെ മരിച്ചതല്ല കൊന്നതാണ് അതിന് ഉത്തരവാദികളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ ആ വിദ്യാലയത്തിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകരും ഈ കുട്ടിയെ കണ്ട ഡോക്ടർമാരും തന്നെയാണ് അല്പം മനുഷ്യത്വവും കരുണയും ഒക്കെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കുരുന്നിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ശ്രീദേവി ഉണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീദേവി കേൾക്കാമോ ശ്രീദേവി കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ അഭിപ്രായം സാർ ഇതിപ്പോ ഷഹലയുടെ മരണത്തില് നമുക്ക് ആ കുടുംബത്തിനോട് ആ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വളരെയേറെ പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊരു ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പല ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥ ഒരു അധ്യാപകനെ ശിക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒരു ഡോക്ടറെ ശിക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഇതൊന്നും ആവണില്ല ആ സ്കൂളിന്റെ പി ടി എ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്കൂളുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് അവസ്ഥ പിന്നെ അവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ അതെ പെൺകുട്ടികൾ നിറയെ പഠിക്കുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ഒക്കെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അതാണ് ശ്രീദേവി അതാണ് ഈ സ്കൂളിലെയും പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്നത് എട്ടോ ഒൻപതോ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ അവിടേക്ക് ആണെങ്കിൽ മൂക്ക് പൊത്തിയാൽ പോലും അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല വെള്ളമില്ല പലപ്പോഴും എന്നാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ഹലോ അവർക്കൊക്കെ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം അവർക്കൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അധ്യാപകരെ എടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നന്നായി നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ തന്നെ അഭിപ്രായം അവിടെ എഴുതി വെക്കാറുമുണ്ട് ആ കാണുന്ന വൃത്തികേടുകളും അവിടുത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റി അല്ല റൈറ്റ് വളരെ അധികം നന്ദി ശ്രീ തോമസ് കൂടി ചേരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞോളൂ തോമസ് ഞാൻ പറയുന്നത് സാറേ ആ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുട്ടിയുടെ മരണത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ അതേ മാത്രം സ്കൂളില് പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരാളായി എനിക്കിപ്പോ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായി നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന രാവ് ഇവിടെ തന്നെയാ അതുപോലത്തെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വന്നത് ബട്ട് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലങ്ങളില് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കാം ആ അന്നത്തെ കാലങ്ങളില് ഓരോ മേ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാര് സ്കൂളിൽ വരികയും കൊച്ചുങ്ങളെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും സ്കൂൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളില് ഇന്നൊക്കെ ഒരു അറ ഒരു അമ്പത്തഞ്ചു വർഷം മുന്നേ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അവര് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഇവരെല്ലാം ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ശമ്പളം മാസാമാസം പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവർക്ക് എല്ലാവിധ അനുകൂലങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ ഡിസ്മസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് സർവീസിൽ നിന്ന് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ വേണു കൂടി ചേരുന്നു ശ്രീ വേണു ഈ അധ്യാപകർക്കൊക്കെ നാലക്ഷരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കുരുന്നിന്റെ ജീവനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കില്ലേ മാസാവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതിയോ അഞ്ചാം തീയതിക്കുള്ളിലോ ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങാൻ ഇവർക്ക് ധൈര്യവും സംഘടനകളും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവർ അപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം ആ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടേ വേണു കേൾക്കാമോ വേണുവിന്റെ ഫോൺ കട്ടാണ് തോന്നുന്നു ശ്രീമതി നളിനി ഉണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം നളിനിക്ക് കേൾക്കാമോ പറഞ്ഞോളൂ നളിനി അഭിപ്രായം ഞാന് എനിക്ക് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോഴേ തൊട്ടുള്ള വേദന സത്യം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീച്ചറെയോ ഒരു ഡോക്ടറെയോ ആ സ്കൂളിലെ മറ്റുള്ളവരെയോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പരമാവധി ശിക്ഷ എന്താ കഴുത്തുറങ്കിൽ അടച്ച് ഭക്ഷണമില്ലാതെ അവിടെ ഇട്ട് പീഡിപ്പിച്ചവരെ കൊല്ലണം അത്ര ഭയങ്കര സങ്കടം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്തോന്ന് നമ്മളും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം അത് അത്യാവശ്യം റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീമതി നളിനി ശ്രീ അനു കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് വയനാട്
രക്ഷിതാക്കളുടെ കഷ്ടം ഒരു അതൊന്നും ഒരു നാശ എന്താ നമ്മൾ പറയാ എന്താ ഞാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ വയനാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ അനു അനു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു മരവിപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കാരണം ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലാണല്ലോ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് നാളെ ഹൈടെക് സ്കൂളുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈടെക് ആശുപത്രികളും എ സി ആശുപത്രികളും അതിനേക്കാൾ സൗകര്യങ്ങളുള്ള നിയമസഭാ മന്ദിരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതിനകത്ത് യന്ത്ര മനുഷ്യർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും കരളും നെഞ്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൃദയവും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ വിളിച്ച പ്